নমস্কার আপনারা দেখছেন ঈশান বাংলা প্রাইম টাইম নিউ সঙ্গে রয়েছে দিশা শুরু করছি প্রাইম টাইম শিরোনাম এক রাতে বৃষ্টিতে বরাক ফের বিপদ সীমার কাছে শহর জুড়ে আতঙ্ক ধলাইয়ে ফের আটক পঞ্চান্ন কুইন্টাল বার্মিশ সুপারি অম্বিকাপুর জিপিতে ত্রাণ বন্টনে ব্যাপক কেলেঙ্কারি জিপি সভাপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ বর্ণাত্মদের এবারে বিস্তারিত খবর ফের একবার বিপদ সীমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে বরাকের জলস্তর বুধবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ বরাকের জলস্তর বেড়ে দাঁড়ায় উনিশ দশমিক আট দুই মিটার বিকেল তিনটে থেকে জলস্তর স্থিতাবস্থায় রয়েছে মঙ্গলবার রাত এগারোটায় বিপদ সীমার নিচে যায় বরাকের জলস্তর বুধবার সকাল আটটায় জলস্তর গিয়ে দাঁড়ায় উনিশ দশমিক সাত এক মিটারে এরপর থেকে গত রাতে ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে ক্রমশ জল বাড়তে শুরু করেছে নব্বই ভাই গার্মি সুপারি বাজেয়াপ্ত করল ধলাই পুলিশ মঙ্গলবার বিকেলে একটি লরি থেকে এই সুপারি আটক করা হয় অভিযানে নেতৃত্ব দেন থানার ওসি কপিল দেবনাথ লরির ওপরে আদা বোঝাই ছিল আর নিচে ছিল সুপারি প্রায় পঞ্চান্ন কুইন্টাল সুপারি আটক করা হয় লরি চালককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে আবারও অম্বিকাপুর জিপিতে ত্রাণ বন্টনে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে এবার অম্বিকাপুর চতুর্থ খণ্ডে ত্রাণ বন্টনের নামে প্রহসনের কথা সামনে এসেছে এই এলাকার প্রায় প্রতিটি পরিবার এখনও বন্যার কবলে রয়েছে সেখানে পাঁচ দশ জনের পরিবারে মাত্র এক কেজি চাল তিনশো গ্রাম ডাল পাঁচশো গ্রাম লবণ এবং দেড়শো মিলিলিটার ভোজ্য তেল দেওয়া হয়েছে পনেরো কুড়ি দিন ধরে এলাকার বাসিন্দারা জলের তলায় থেকে নামমাত্র ত্রাণ সামগ্রী পেয়ে জিপি সভাপতি সুরার দাসের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন একটু আগে আমি তার প্রশ্ন করলাম যে যে মালটা তোর বাচ্চে এই মালটা বাঁধিল হে আমার প্রশ্ন করছে যে এটা পঞ্চায়েতে আন্ডারে নেবে পঞ্চায়েত এখন পঞ্চায়েতে নিবি এখন মাল বাচ্চে আট বস্তা চাউল ছয় বস্তা ডাইল তেল বারো বারো লিটার দেড় বস্তা লবণ এই মালটা আমি তার প্রশ্ন করলাম যে আজকে এই মালটা বাঁধিল এই দুটোর মধ্যে মানে তাই না তদন্ত করুক আরো ওইখানের মধ্যে দুর্নীতি হওয়ার যে আমরা প্রধানমন্ত্রী আওয়াস যে যারা যেগুলো আইছে এগুলা যতগুলো বাসর ঘর আছে কেউ খাইছে না যারা কোনো বিল্ডিং আছে এরা দুইটা তিনটা নামে এক নামে আইছে যারা এরপরে প্রধানমন্ত্রী যোজন আইছে এরা ঘর আনা আইয়া এরা দোকান দিছে খুব দিছে ম্যাডাম আপ পাই কেন আইয়া নিজে তদন্ত করুক পাই এটা ঠিক নি না ও ঠিক না আমরা যদি নিচা মোকা হইয়া থাকি আমরা এটা তো খুব বিট পেন বার আমাদের আর কোন কি নাম বিক্রম দাস প্রাক্তন গ্রুপ সদস্য শিপুরানী দাস সহ এলাকার জনগণ অভিযোগ করেছেন ত্রাণ কেলেঙ্কারির মূল নায়ক জিপি সভাপতি সুরার দাস স্থায়ীভাবে সেই কেলেঙ্কারির নেতৃত্ব দিচ্ছেন বুথ সভাপতি লিটন দাস ও গ্রুপ সদস্য বিক্রম দাস বন্যার্থদের নামমাত্র ত্রাণ দিয়ে বাকি আট বস্তা চাল ছ বস্তা ডাল দেড় বস্তা লবণ ও বারো লিটার তেল ফিরিয়ে নিয়ে যান লিটন ও বিক্রম অভিযোগ কাছাড় জেলা যুব মোর্চার সভাপতি অমিতেশ চক্রবর্তীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাকে পুঁজি করে রাজনৈতিক প্রভাব কাটিয়ে জিপিতে ত্রাণ বন্টনে দেদার দুর্নীতি চালিয়ে যাচ্ছেন জিপি সভাপতি সুরার দাস 
আমাদের এখানে রিলিফ বিতরণ হয়েছে তখন আমরা প্রশ্ন করছি যে এই রিলিফটা মানে কয়েক কিলো করিয়া তখন তারা কইছে দেড় কিলো করিয়া এটাও যার ভুটার নাম আছে হে পাইত ভুটার নাম আছে মানে গড়পতি যেমন গার্জিয়ান তিনজন যে ঘরে পাঁচজন আছে এই ঘরে তিনজনে পাইত হ্যাঁ এরপরে আমি জিগাইছি যে ছেলেরার কোনো মানে বাচ্চারার কোনো ইয় নাই রিলিফ নাই নি কে না বাচ্চারা না এটা খালি এক পরিবার নয়জন থাকলে তিনজনে পাক এটা কইছে হইল বুথ প্রেসিডেন্ট নামটা কি দেওয়ার খালি যেমন আমার গার্জিয়ান আমি আছি আমার ছেলে আছে আর আমার স্বামী আছে আমরা পাইছি এরপরে যেমন বাচ্চারা আপনার ছেলে মেয়ে আছে তারা পাইছে না আমার এখানে রিলিফ আছে এবার দুবার আছে আমি যেটা শুনছি যে জেলা পর্যন্ত খবর পাইছি পাঁচ দিনের রিলিফ আছে আড়াই কেজি চাউল পাঁচশো গ্রাম দাইল আর পাঁচশো গ্রাম তেল মানে পাঁচ দিনের লাগে দেওয়া হয়েছে এরপরে আবার পাঁচ দিন আছে এরকম দেওয়া হয়তো কিন্তু এখানে দেওয়া হয়েছে এর লোকের দেড় কেজি চাউল তিনশো গ্রাম ডাইল আর পঞ্চাশ গ্রাম তেল একটা পরিবারে না একটা পরিবারে দেওয়া হয়েছে একটা পরিবার দেওয়া হয়েছে তাহলে আমি বহু প্রতিবাদও করছি কিন্তু কোনো রেসপন্স বড় ওপর লেভেলে গেছি আমি কোনো রেসপন্স পাইছি আপনি সরকারের কাছে কী চান এখন কী চাই যেটা যেটা সরকারে যেটা সরকারে এটা দিছে এটা তো মানুষের মতো হয়তো যেটা দুর্যোগের সময় যারা খাইবার রাস্তা কাটার টাকা তো মারিয়া মানুষের খাই দেয় তখন তো কিছু মাতেন না কিন্তু এখন তো মানুষের খাইতেও না নেই এইটা মারা তারা মানে ঠিক হয়েছে না ওইটা সরকার কাছে কইতে চায় যে এটা মানে তদন্ত করা অম্বিকাপুর ডিবি তিনটা বিটন মধ্যে র্যাঙ্কি বুধা চন্দ্রপুর মধ্যে আইসি একশো এগারো বস্তা চাউল আশি বস্তা ডাইল হাইলাকান্দিতে বন্যার্তদের মধ্যে হাহাকার সৃষ্টি হয়েছে পর্যাপ্ত ত্রাণ সামগ্রী পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করেছেন বানভাসীরা বুধবার আলগাপুরের বন্যা কবলিত এলাকাগুলো পরিদর্শন করে বন্যার্তদের সমস্যা নিয়ে সরব হলেন অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদের প্রতিনিধি দল এই বিধানসভার বকরি হাউডে ত্রাণ বন্টনে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ করেন পরিষদের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক কবির উদ্দিন লস্কর আহ্বান জানাই ইয়ার আবেদন জানাইতেছি যে আমরা সাহায্য করা হোক এখন পর্যন্ত আমরা মানুষেও না খাইয়া এমন কি বিভিন্ন জীবজন্তুগুলা মরতেছে না খাইয়া এমন কি খড়কুটা পর্যন্ত জলে ডুবাই লইছে যার লাগিয়া আমরা রে সাহায্য করেন আমরা রে দেখোই আর আমিও কথাটা কইতাম সে ইয়ার যে এই রেল লাইনও যারা আশ্রয় নিছিল শিবির ছাড়াও শিবির যদিও জেলা প্রশাসনে মানে না এবং দেখে না এই এই রেল লাইনটা কিয়া অধিকাংশর অধিক মানুষ তার গোড়ো চলিয়া গেছে কি যার লাগি আমি এই মিডিয়ার মাধ্যমে জেলা প্রশাসন রে আমি জানাইয়ার যে কে এবং কাহারা আসলো কে এবং কাহারা তার গোড়ো গেছে তারা রে এই আর তিরশো টাকা যে সাহায্য যেটা হাতো লইয়া গোরো গিয়া ফুঁসতো এই সাহায্যর আবেদন জানাইয়ার আপনারা ফিল্ডও নামইন আপনারা আমরা রে সাহায্য করইন এই বলি আমি আমার এই নিয়ে নিচ্ছে একটা ছোট বিরতি দেখতে থাকুন ঈশান বাংলা প্রাইম টাইম নিউজ গৌতমদা কোথায় যাচ্ছ ওই তো অম্বিকাপট্টি ইসকন মন্দিরের পাশে মেডিকারা ফার্মেসিতে প্ল্যাটিনাম জুবলি অফার চলছে একেবারে হোলসেল রেটে সব ধরনের জেনুইন মেডিসিন পাওয়া যাচ্ছে ওখানে ওরে বাবা Vivekananda Junior College is imparting HS Arts Science and Commerce and Degree Arts and Commerce Pass and Honors courses of studies under AHSEC and Assam University. The college has highly qualified and experienced faculty members in different departments. It is also equipped with high-tech equipments, laboratories, smart classrooms, library, CCTV, Wi-Fi and many more. In HS final exam students ranked within 10th in the state level so far are Sumita Roy, Ashim Sarkar, Brinda Roy, Pankaj Saha, Uddeepan Purakayastha, Vikas Chorariya. At the degree level, so far Deepank Angisha Bani and Sneha Nath who are awarded gold medals by Assam University. 
হায়দ্রাবাদের ডাক্তারকে দিয়ে শিলচরে থেকেই অনেকে কম খরচে ভালো চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছেন গত তিন মাস থেকে হায়দ্রাবাদের বিখ্যাত সব ডাক্তাররা রোগী দেখছেন প্রেমতলার মেডিসিন হাবের উপরতলায় কিওর প্লাসে প্রতি শুক্র ও শনিবারে রোগী দেখছেন এই ডাক্তাররা অনেক জটিল রোগে আক্রান্তরা সুস্থ হয়েছেন শিলচরে থেকেই এ নিয়ে কিওর প্লাস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ নম্বর হল নাইন অথবা তিনি তার পাবলিক স্কুলের বাস ভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বয়স হয়েছিল বাষট্টি বছর তিনি অসুস্থ ছিলেন কিন্তু পাবলিক স্কুলের বন্যার ভয়াবহতায় মানসিক চাপ তিনি সহ্য করতে পারেননি তার মরদেহ শিলচর প্রেস ক্লাবে আনা হয় তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত ছিলেন প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর দে সহ সভাপতি মনতোষ ধর চয়ন ভট্টাচার্য দুর্বাসেন এছাড়াও জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাকে শ্রদ্ধা জানান প্রদেশ মুখপাত্র পার্থরঞ্জন চক্রবর্তী নানারকম সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত আমাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সমাজ দরদী দেবল অধিকারীকে আজ আমরা হারিয়েছি এবং হঠাৎ যে তিনি এভাবে আমাদের কাছ থেকে চলে যাবেন সব সময় তিনি প্রাণচঞ্চল থাকতেন একেবারে তারুণ্যে উদ্দীপ্ত ছিলেন আমরা কখনো ভাবিনি এভাবে আজকের এই সকালে আমরা এরকম একটা দুঃসংবাদ পাব দেবল অধিকারী যার পোশাকি নাম মদনমোহন অধিকারী সাংবাদিকতাকে জ্ঞান জ্ঞান করে একসময় তিনি তার কর্মজীবন শুরু করেছিলেন একেবারে তার একটা রক্তের মধ্যে একটা নেশা ছিল সাংবাদিকতা যে আমি সাংবাদিকতা করব এবং এ অঞ্চলের যারা বিশিষ্ট সাংবাদিক যারা সাংবাদিকতার জগতের প্রতিক্রি আমাদের সকলের শ্রদ্ধাভাজন শ্রী অতীন দাস মহাশয় শ্রী শান্তনু ঘুষ থেকে শুরু করে সবার সঙ্গে তার হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল তার এই সাংবাদিকতা জীবনের প্রারম্ভে সব কৃতি সাংবাদিকদের সঙ্গে দেবল অধিকারী সবসময় চলতেন পরে তিনি শিলচর পুরসভায় তিনি যোগদান করেন এবং সেখানে তার পেশাগত কর্মজীবন শুরু হয় কিন্তু সাংবাদিকতার নেশা আজীবন তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল এবং বরাক দর্পণ যে পত্রিকা সেটি তাদের পারিবারিক পত্রিকা এবং তিনি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি এর স্বত্বাধিকারী এবং তার যে ছেলেরা রয়েছেন তারা সেই পত্রিকা পরিচালনা করছেন সাপ্তাহিক বরাক দর্পণ এভাবে তিনি সেই বলা যায় একেবারে জীবনের উষাকালে তরুণকালে তিনি সাংবাদিকতার ব্রথে তিনি দীক্ষা নিয়েছিলেন এবং পরে তিনি পুরসভায় তার কর্ম কর্মজীবন তিনি চালিয়ে গেলেও সব সময় তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন এবং নানাভাবে তিনি লিখতেন সমাজের নানা কাঁঠাল রোডে বাইপাসে একটি ম্যাজিক গাড়ি স্কুটিকে পেছন থেকে ধাক্কা মারার ফলে স্কুটি চালক ও তার সঙ্গে অন্য আরোহীরা আহত হন দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ম্যাজিকটি পালিয়ে যায় রাস্তার পাশের লোকেরা আহতদের সুশ্রুষার জন্য এগিয়ে আসেন খবর পেয়ে ট্রাফিক পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রামনগর জেপিতে কয়েক কুইন্টাল পশু খাদ্য বিতরণ করা হলো উপস্থিত ছিলেন শ্রীকোনা এআই সেন্টারের পক্ষে রাজু দাস এপি সভানেত্রী প্রতিনিধি আতাউর রহমান তিনি ভেটেরিনারি বিভাগের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন যেটা বুসি আছে আমরা পিওর বুসি এক নম্বর বুসি হ্যাঁ পিওর বুসি গতিকে গরুরে আমরা তো গরুগুলো সব লোকাল এগুলা কিন্তু ম্যাক্সিমাম হলো জার্সি গরু লাগে তো আমরা লোকাল গরু খায় কিন্তু কোয়ান্টিটিটা কম মানে কম করে দিতে লাগে হ্যাঁ ধরেন অতটুক বুসি দিবা অতটুক বুসি দিবা ধরেন ধরেন পাঁচশো গ্রাম বা চারশো গ্রাম মোটামুটি আর কি একবারে একদিনে একবার দেওয়াটা খুবই ভালো প্রথম অবস্থা চার পাঁচ দিন যাওয়ার পরে যখন তার অভ্যাসটা হয়ে যায় গুগিয়া কারণ এটা তো আমরা শিলচারের মাল নাই গুয়াটির মাল ভালো মাল পিওর মাল তো গতিকে এই বুসিটা এই এই মানে অতটুক পরিমাণে দিয়া খাবাইবা বাচ্চা যদি হয় বাচ্চারে আরও কম দিবা হ্যাঁ 
এরপরে এটার সঙ্গে জল দিবা লাগলে একটু নিমক দিবা টেস্ট যেরকম তারা পায় এরকম হইব কিন্তু পরিমাণটা এরকম হইব আর গরু এটা কিন্তু পাওয়া মতো হলে খাইতেই থাকবো কারণ খাইতে থাকবো বলিয়া যদি এখন এক খাটি দুই খাটি দিলে গরু পেট ফুলে যাব বা ডায়রিয়া হইব হ্যাঁ কয়েকটা কেস পাইয়া ছাড়ছি কেন ওই 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 গেছে এরকম কালকেও মারা গেছে দুই তিনটা গরু সকালবেলা আমার কাছে ফোন গেছে হ্যাঁ তো এরকম এই জিনিসটা খেয়াল রাখবাই কিন্তু আরও কেউ কইয়া দিবাই কিনারও যারা আছে যারা গরু আছে তারা কইয়া দিবাই হ্যাঁ বুঝিটা খুব ভালো হ্যাঁ আর আমার দাদার কারণে দাদা যা হেল্প এই তোমরা লাগে যা হেল্প করছ মানে বহুত কষ্ট হয়েছে তান এই জিনিসগুলো বাই করিয়ে আনতে আমরা ডিপার্টমেন্টের একটা প্রসেসিং আছে প্রসেস করিয়া আনতে গেলে বহুত সময়ের দরকার হয় হ্যাঁ বহুত কষ্ট করিয়া চাই পাঁচটা গাড়ি লাগাইয়া জিনিসগুলো আনছ দুটি লরি থেকে ছটি গরু উদ্ধার করল পুলিশ ধলাইয়ের জীবন গ্রাম জিপি থেকে এই গরুগুলিকে উদ্ধার করে বজ্রং দল ও গ্রামরক্ষী বাহিনীর কর্মকর্তারা খবর পেয়ে পুলিশ এসে গরুগুলিকে থানায় নিয়ে যায় এই দুই পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয় কালকে রাত্রে প্রায় দশটা সাড়ে দশটার সময় আমাদের ধলাই প্রখণ্ডের জালতলা খণ্ডতে আমাদের বজরঙ্গী ভাইয়েরা বজরং দলের কার্যকর্তারা এবং স্থানীয় বিডিপি এবং সাধারণ জনগণ মিলে একটি গরু পাইচারকারী গাড়ি ধরছে এই গাড়ির মধ্যে ছয়টা গরু ছিল ওরা গরু এই গরুর গাড়ি আটকিয়ে প্রশাসনকে জানায় ধলাই ধলাই থানার ওসি কপিল দেবনাথ উনি গিয়ে গরু গরুটিকে ওইখান থেকে আনেন আই আমি প্রশাসনের কাছে অনুরোধ জানাই যে এই গরু পাইচারকারী তার তথা তার পিছনে যারা আছে মাইন্ড গ্যাং তাদেরকে ধরে উচিত শাস্তি দেওয়া হোক গরুগুলোকে লোকাল গরু ছিল না এই গরুটি লোকাল গরু না দেখে মনে আছে বারমার গরু বা অন্য পাহাড়ি এলাকার গরু আছে সংবাদ শেষে শিরোনাম আরও একবার এক রাতে বৃষ্টিতে বরাক ফের বিপদসীমার কাছে শহর জুড়ে আতঙ্ক ধলাইয়ে ফের আটক পঞ্চান্ন কুইন্টাল বার্মিশ সুপারি অম্বিকাপুর জিপিতে ত্রাণ বন্টনে ব্যাপক কেলেঙ্কারী জিপি সভাপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ বর্ণাত্মদের নমস্কার